வணக்கம் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் நான் சயின்ஸ் அட்டம் வகுப்பறைக்கு அன்புடன் விரைவிக்கிறேன் இன்றைக்கு நாங்கள் வில்லைகளில் நடக்கிற ஒளி முறிவு மற்றும் வில்லைகளில் எப்படி பிம்பங்கள் உருவாக்கப்படும் என்பது தொடர்பாக பார்க்க இருக்கிறோம் வணக்கம் சார் அதுக்கு முதல் இந்த வில்லைகள் என்றா என்ன இங்க பாரு குறைந்தது ஒரு வளைந்த மேற்பரப்பையாவது கொண்டிருக்க வேணும் அத்தோட ஊடு காட்டக்கூடிய ஒரு பதார்த்தத்தால ஆக்கப்பட்ட திரவியத்தை தான் நாங்கள் வில்லை என்று சொல்லுறோம் வில்லைகள்ல ரெண்டு வகை இருக்குல்லா ஒன்று வந்து குவிவு வில்லை என்று சொல்றோம் மற்றது குழிவு வில்லை என்று சொல்றோம் இந்த ரெண்டு வில்லைகளையும் என்ன வேறுபடுத்துறது ஆய்வு கூடத்துல எப்படி வேறுபடுத்தி அறியலாம் சொல்லுங்கோ குவிவு வில்லையை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரெண்டு மேற்பரப்புகளும் குவிவாக காணப்படும் குழிவு வில்லையில உட்குழிவாக காணப்படும் அதை நாங்க கையில தொட்டு பார்க்கறதன் மூலமாகவே நாங்க கண்டு கொள்ளலாம் இதை விட இன்னொரு முறை இருக்கு குவிவு வில்லை குழிவு வில்லை ரெண்டு வில்லைகளினூடாகவும் தனித்தனியாக சமாந்திரமான ஒளிக்கற்றிய செலுத்துவமாக இருந்தா அதாவது ஒரு டோர்ச் லைட்டியோ இல்லாடி லேசர் கதறியோ செலுத்துவமாக இருந்தா எதிர்பக்கத்துல ஒரு திரியுண்ட பிடி கேட்க குவிவு வில்லைனால மாத்திரம் திரையில ஒரு பிரகாசமான ஒளிப்போட்டோண்ட பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதாவது உண்மையான விம்பத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் குழிவு வில்லையால அப்படியான ஒளிப்போட்டையோ விம்பத்தையோ பெற்றுக் கொள்ள முடியாது அதாவது திரையில அதை நாங்க விழுத்தி பெற முடியாது மேலும் வில்லைகளை பற்றியும் அதில் உருவாக்குற விம்பங்களை பற்றியும் விரிவாங்களை சொல்லி தாங்க சார் இங்க காட்டப்பட்டிருக்கிற படத்துல வில்லைகளும் அதன் அச்சுக்களும் புள்ளிகளும் காட்டப்பட்டிருக்கு எஃப் என்று சொல்றது குவியம் டூ எஃப் என்றது குவியத்தின் இருமடங்கு தூரத்தை நாங்கள் டூ எஃப் என்று சொல்லுவோம் பி என்று சொல்றது ஒளியியல் மையம் என்று சொல்லுவோம் அதாவது முனைவு என்று சொல்லுவோம் இதை பற்றி பார்ப்போம் வில்லைகளின் முதல் அச்சுக்கு கீழே காட்டப்பட்டிருக்க ஒரு போடு மாதிரி இதுதான் முதல் அச்சு இந்த முதல் அச்சுக்கு சமாந்திரமாக வரக்கூடிய ஒளிக்கதிர்கள் வில்லையில பட்டு முறைவடைஞ்சு பிறகு முதலச்சில இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியினூடாக செல்லு அல்லது முதலச்சில உள்ள ஒரு புள்ளியில இருந்து வருவது போல தோன்றும் நாங்க பாவிக்கிற வில்லிய பொறுத்து அந்த புள்ளியத்தான் நாங்க முதற்குவியம் அப்படி சொல்றோம் வில்லை இந்த நடுப்பகுதிக்கும் அதாவது முனைவிற்கும் முதற்குவியத்துக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை தானே நாங்க குவிய தூரம் என்று சொல்றோம் எஸ் கடிக அதைத்தான் குவிய தூரம் என்று சொல்றோம் குவிவு வில்லை உண்ட பொறுத்த வரைக்கும் சமாந்திர ஒளிக்கட்டுகளை செலுத்தி எதிர்பக்கத்துல திரியோண்ட பிடிச்சம் என்று சொன்னா திரிய நாங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணி நகர்த்தி கொண்டு வருவமாக இருந்தா திரையில ஒரு பிரகாசமான ஒளி போட்டோண்டு பெறும் அப்ப குவிவு வில்லையில தோன்றது வந்து ஒரு மெய் விம்பமாக இருக்கும் அதாவது நாங்க திரியில அதனுடைய விம்பத்தை பெறுறோம் இல்லோ அப்ப அது வந்து ஒரு மெய் விம்பமாக இருக்கும் குழிவு வில்லையில வந்து திரிய பயன்படுத்தி பிம்பத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதால குழிவு வில்லையில தோன்றுகிற விம்பத்தை நாங்க சொல்லுவோம் மாய விம்பம் என்று சொல்லுவோம் குழிவு வில்லையில பயன்படுத்தப்படுற குவியத்தை வந்து மாய குவியம் என்று சொல்றோம் ஓ வீடுகள்ல நாங்க பயன்படுத்துற கண்ணாடி அதாவது தளவாடியிலையும் வந்து மாய விம்பம் தான் நிவருகுது அதையும் திரையில விழுத்தலாத ஓம் தளவாடியில மாய விம்பம் அத மாதிரி இந்த குவிவு வில்லையில வந்து குவிய தூரத்தை காண்றதுக்கு ஒரு இலகுவான முறை இருக்கு ஜன்னல் ஒன்று கருகில குவி வில்லை ஒன்ற பிடிச்சு கொண்டு வில்லைய முன்பின்னாக அசைச்சு எதிர இருக்கக்கூடிய சுவர்ல வந்து தெளிவான விம்பம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ற வரைக்கும் நாங்க சப்பம் செய்ய வேணும் தெளிவான விம்பம் ஒன்று பெறப்பட்ட பிறகு அஹ் வில்லைக்கும் சுவருக்கும் இடையிலான தூரத்தை வந்து நாங்க மீட்டர் கோல் ஒன்ற பாவிச்சு அளந்தம் என்று சொன்னா அந்த தூரம் வந்து அந்த குறித்த வில்லைன குவிய தூரத்தை தரும் அஹ் இது ஓகே இது என்ன நடக்குது இதுக்கு பின்னால இருக்கக்கூடிய விடயங்களை பற்றி சார் ஒரு சொல்லுங்க பாப்போம் என்னுடைய வகுப்பு மாணவர்கள் எல்லாருமே கட்டிகாரமானவர்கள் தான் ரைட் அதுக்கு முதல் நீ சொன்ன விஷயம் சரி அதை பற்றி நாங்கள் மேலும் விளக்கமாக பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் கதிர் வரைபடங்களில் மூலம் விம்பங்களை எப்படி நாங்கள் கிரி பார்க்கலாம் என்பது தொடர்பாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஒரு பொருளில் இருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கதிர்கள் எங்களோட கண்ணை அடைகிறதன் மூலமாகத்தான் அந்த பொருளை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படித்தான் மூன்று அடிப்படை ஒளிக்கதிர்கள் மூலமாக நாங்கள் வில்லைகளில் தோன்றக்கூடிய விம்பங்களை பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து முதலச்சுக்கு சமாந்திரமான ஒளிக்கதிர்கள் முதற்குவியத்தினூடாக 
போகும் இது முதலாவது முதற்குவியத்தினூடாக செல்லுகின்ற ஒளிக்கதிர்கள் முதலச்சுக்கு சமாந்திரமாக செல்லும் மூன்றாவது ஒளியியல் மையத்தினூடாக அதாவது முனைவினூடாக செல்லுகின்ற ஒளிக்கதிர்கள் தமது பயண பாதையை மாற்றாது அதாவது முறிவடையாது அதே பாதையில் போகும் இதை வச்சு கொண்டு தான் நீ பார்க்க போகிறோம் ஓ அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்கோ நேரடியாக நாங்கள் ஆய்வுகூடத்துக்கு போகலாம் இப்போ பேருங்கோ குவிவு வில்லி ஒன்றில் தோன்ற விம்பத்தை பார்க்க போகிறோம் மெழுகுதிரி சுவாலை ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை மாதிரி அங்கால் திர வைக்கப்பட்டிருக்கு திரியை நகர்த்துவதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களுக்கு வரக்கூடிய விம்பத்தின் இயல்புகளை பரீட்சிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இந்த மெழுகுதிரி சுவாலை வந்து முடிவிலி தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரி யோசிங்கோ முடிவிலி தூரத்தில் இருக்கேக்க வார கதிர்கள் வந்து சமாந்திர கதிர்களாக இருக்கும் சமாந்திர கதிர்கள் வில்லையில் பட்டு முறிவடைஞ்சு அது திரையில் விழும் அதாவது எஃப் அந்த இடத்துல குவியத்தில் குவியும் அப்போ இந்த திரிய நகர்த்துறதன் மூலமாக தெளிவான விம்பத்தை நாங்கள் குவியத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ பேரங்கோ முடிவிலி தூரத்திலேருந்து வர்ற கதிர்களுக்கு திர வந்து நகர்த்தப்பட்டு எந்த இடத்துல பிரகாசமான விம்பம் தோற்றுவிக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் எஃப் டூ அந்த இடத்துல திரைய வைக்கேக்க தெளிவான விம்பத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதை மாதிரி அடுத்த சந்தர்ப்பம் டூ எஃப்க்கு வெளியில் பொருள் இருக்கும்போது வார விம்பத்தை பார்ப்போம் அது எஃப் டூ விற்கும் டூ எஃப் டூ விற்கும் இடையில் விம்பமானது தோற்றுவிக்கப்படுது விம்பத்தின் இயல்புகளை பார்த்த மண்டா உரிச்சிருத்ததாயும் தலைகீழானதாயும் உண்மையான விம்பமாகவும் இருக்கும் அடுத்த சந்தர்ப்பம் டூ எஃப் ஒன்னில் குவியத்தில் பொருள் இருக்கேக்க என்ன மாதிரியாக தோன்றும் என்று அதை பேருங்கோ திரையை நாங்கள் எந்த பக்கம் அசைச்சாலும் அந்த தெளிவான விம்பத்தை அதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இங்கே உருவாகிற விம்பம் வந்து திரையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதாவது அதால் மாய விம்பமாக இருக்கும் அடுத்த சந்தர்ப்பம் எஃப் ஒன்னுக்கு உள்ளே வைக்கேக்க தோன்றுகின்ற விம்பத்தை பார்ப்போம் அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு மாய விம்பமாகத்தான் இருக்கு உருப்பெருத்த நிமிர்ந்த மாய விம்பமாக பெற்றுக்கொள்ளப்படும் உபகரணத்தின் உள்ளேயே இதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாங்கள் இப்போ பார்த்த பரிசோதனைக்கான கதிர்வரி படங்களை பற்றி பார்ப்போம் கேஸ் ஒன் எடுங்கோ முடிவிலி தூரத்தில் இருந்து வார சமாந்திர கதிர்கள் வில்லையில் பட்டு எஃப் ஒன்னில் குவிய அதை மாதிரி கேஸ் டூவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டூ எஃப்க்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொருளில் இருந்து வார கதிர்கள் ரெண்டு கதிர்களை எடுத்து கதிர்வரி படங்கள் வரைவோம் முதலாவது கதிர் தலைமையாட்சிக்கு சமாந்திரமாக வரக்கூடிய கதிர்கள் எஃப் ஒன்னினூடாக போகும் முனைவினூடாக போகிற கதிர்கள் வந்து அப்படியே முறிவடையாமல் போகும் ரெண்டு கதிர்களும் சந்திக்கிற இடத்துல விம்பம் உருவாகும் பார்த்திங்கன்னா எஃப்புக்கும் டூ எஃப்புக்கும் இடையில் தோன்றக்கூடிய விம்பமாக தலைகீழானதாக உரிச்சிருத்ததாகவும் உண்மையான விம்பமாகவும் இருக்குது மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்தில் டூ எஃபில் பொருள் இருக்கேக்க டூ எஃப்லேயே பொருள் அளவான விம்பம் தலைகீழான விம்பம் உண்மையான விம்பம் தோற்றுவிக்கப்படுது அதே மாதிரி கேஸ் ஃபோர பேருங்கோ எஃப்புக்கும் டூ எஃப்புக்கும் இடையில் பொருள் வைக்கப்படைக்க டூ எஃப்புக்கு வெளியில் ஒரு பெருத்த தலைகீழான உண்மையான விம்பம் தோற்றுவிக்கப்படுது கதிர்கள் வளமைய மாதிரி ரெண்டு கதிர்கள் எடுத்திருக்கிறான் கேஸ் ஃபைவை பேருங்கோ எஃப் ஒன்னில் பொருள் இருக்கும்போது தோன்றுகின்ற விம்பத்தை பார்த்திங்கன்னா முடிவிலி தூரத்தில் தான் அந்த விம்பம் தோன்றப்போகுது அதாவது திரையில் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே மாய் விம்பமாக இருக்கும் கேஸ் சிக்ஸ் எடுத்த வந்து சொன்னால் எஃப்புக்குள்ள பொருள் இருக்கும்போது தோன்றுகின்ற விம்பத்தை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உருப்பெருத்த நேரான மாய் விம்பத்தை நாங்கள் டூ எஃப்புக்கு வெளியில் வில்ல இருக்கக்கூடிய அதே பக்கத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த நா ஆறு கதிர்வரி படங்களை நீங்கள் விளங்கியிருப்பீங்க பயன்படுத்தப்படுகின்ற ரெண்டு கதிர் கதிர்களை பற்றி ஏற்கனவே சொன்னால் கேஸ் டூவில் அதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறேன் அதே முறுக்கா வடிவாக பார்த்துக்கொள்ளும் குழிவு வில்லையில் பார்ப்போம் பொருளை எந்த இடத்துல வச்சாலும் பொருளிலிருந்து வார கதிர் வந்து ஒரு கதிர் எடுப்போம் அது வந்து வில்லையினூட வில்லையின் முனைவினூடாக செல்கிறது அப்படியே போகும் முறியாமல் மற்ற கதிர் முதலச்சுக்கு சமாந்திரமாக வார கதிர் பட்டு முறிவடைஞ்சு எஃப் 
டூவிலிருந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு கதிர்களும் சேர்ற இடத்துல விம்பம் உருவாகும் விம்பத்தை பார்த்த மண்டா எஃப் டூவுக்கும் முனைவுக்கும் இடையில் உரிச்சிருத்த நேரான மாயமான விம்பம் தான் தோற்றுவிக்கப்படும் பொருள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இந்த விம்பம் அப்படித்தான் உருவாகும் அதாவது எஃப் டூவுக்குள்ள உரிச்சிருத்த நேரான மாய விம்பம் தோற்றுவிக்கப்படும்